O, i z nim właśnie rozmawiałem po raz pierwszy w sposób, technika, która, e, która była bardzo skuteczna. Znaczy trzeba było wypchnąć wodę z sedesu, z ubikacji i wtedy tworzyła się pusta rura między piętrami i można było rozmawiać przez to. Przez sedes się mówiło i można było słyszeć. I ja wtedy usłyszałem, zapamiętam jego nazwisko, bo on był, on był dla mnie ciekawą postacią. On był na pierwszym roku historii. On powiedział, nazywam się Antoni Macierewicz, jestem studentem pierwszego roku historii. Nic więcej nie pamiętam z tego, co on powiedział. On został dopiero aresztowany. Przypuszczam, że on nie pamiętał rozmowy ze mną, dlatego że on miał tyle nowych wrażeń, prawda, że przypuszczam, że on nie pamięta, ale ja to zapamiętałem. Prawda? Jeszcze raz kiedyś z nim z Rozmawiałem, zadzwoniłem do niego, bo chciałem pewnych informacji, prawda, w czasach opozycji demokratycznej. W każdym razie były sposoby komunikowania się i wcale cele były, cele były różne. Czasami to one były niesłychanie interesujące. Stukaliście przez ścianę, uczyłeś się tego widziałem. No tak trochę, ale, ale mówiąc prawda, to było najrzadsze. To znaczy, że takie tradycyjne formy były najrzadsze. Przez okno często i czy zresztą skazywani bylibyśmy za to. Ja zostałem za to komunikowanie się na, do karcera, jak to się mówiło przed wojną, czyli na twardy... W, czyli do no, takiej izolatek, prawda, gdzie spędziłem ile, il, ileś tam dni, właśnie zostałem ukarany. To zresztą ktoś mi później znajoma, znajoma jakaś wyniosła, nawet nie wiem z kimś, moje akta więzienne. Ja nigdy nie czytałem moich akt ubeckich, nigdy nie poszedłem do Instytutu IPN, Pamięci Narodowej, tak zwanej, gdzie przechowują. Mówiąc, prawda, zawsze, zawsze mnie to pociąga, żeby się dowiedzieć, co oni wiedzieli o mnie, o moim, o moim bracie, o mojej rodzinie w ogóle, o rodzicach na przykład, bardzo mnie to interesuje, ale nigdy nie zdobyłem się takiej mam właściwie niechęci i wstręt dla wielu ludzi, którzy tam e, tym kierują, ale pewnie to, to, to jest niemądre i pewnie, pewnie zdobędę się na to.